kwa uraiani ah wapo marafiki wa kweli na wabaya yani kwa lugha nyingine tunaoita wanafiki au entakuendera washawishi kwa mambo mbalimbali yasiyo natija mathalani kwa uzia magari mabovu mashamba pasipo idini yenu na kadhalika karibu mtazamaji wetu katika makara fupi inayohusu kuagwa kwa staafu watu wa Kasakos Karibu katika chama cha ushirika cha akiba na mikopo cha Tua Kasakos. Tua Kasakos imeanzishwa na mwaka 2006 ikiwa na lengo la kuwaleta walimu wa Karagwe na Kirwa pamoja katika kuinuana kiuchumi kwa kuweka akiba na kukopa kwa riba na fu. Kila lililo jema huanza kwa neno la na mwana na raro mtakatifu amina Mungu wetu na baba yetu tunakushukuru sana kwa uwepo wetu hapa tunakushukuru kwa ajili ya kutuongoza vyema katika safari zetu tazama umesimama ukakinga ajali zote mpaka tukafika salama asante kwa ajili ya afra hii asante kwa ajili ya wastaafu wetu asante kwa ajili ya wote waliojumuika pamoja nasi tunajua afra hii imeandaliwa na wewe Mungu baba Tuna kila kitu simamia wa, wa staff wetu simamia wageni wetu ambao bado wako safarini wapate kufika salama na simamia kila kitu ambacho umekiandaa ni katika jina lako Kristo Yesu tunapokomba na kushukuru amina simu ya kamingi ya kutosha kuwa na wazee wanaoweza kustaafu ni takriban miaka 16 pekee lakini jambo la kufurahisha tuwaka wanafanya tafrija fupi ya kuwaaga na kuwapongeza baadhi ya wanachama wao ambao wanastaafu kazi. Hakuna marefu yasiyokuwa na mwisho. Haya ni maneno ya wahenga. Lakini bado tunayaishi na tunatambua thamani yake. Furaha na saha na ujumbe unatumwa kwa wastaafu hawa ambao wanapongezwa kwani si wote wanaofanikiwa kufikia umri wa kustaafu sababu mimi na wewe tunapanga lakini Mungu huwa na mipango yake ya siri. Mungu ameona hawa wanafaa fikia siku hii ya leo. Nina imani kabisa kwamba yawezekana wale walioanza nao wengine walishia njiani. Vile vile wengine hawakupenda kuanzisha sako usi hii. Nikiangalia nyuso hizi ndio anzilishi watu wa Kasako Limited. Na nikiangalia upande mwingine ninawaangalia viongozi ambao wameifanya sako hii endelee kuwepo. Kuna ndugu yetu hapo, ndugu Desiderius, Rutakana ambaye kwa sasa ndiye nimevaa viatu vyake. Ninamuona mjumbe mwingine wa bodi hapo, yeye alinipokea wakati nimeingia kwenye uongozi wa Atua Kasako Limited. Wamenilea, wamenifunda mpaka sasa unavyoniona nimesimama hapo. Jambo jingine ambalo ninataka kulitamka hapa mengi yameshazungumzwa yani sina cha kuzungumza zaidi zaidi na zaidi ni poongezi zaidi na zaidi ni kusherekea zaidi na zaidi ni kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu pongeza kwanza ziwaendee wastaafu walioko hapa na wapongeza sana pongeza pili ziwaendee uongozi wa bodi ya Tuaka Sako Limited ukiongozwa na kamanda kijana kabisa mwenye kitu wa Tuaka Sako Limited ambaye ni Agustini Zinegura ni kijana mdogo lakini mambo yake makubwa ndiye anayefanya Sako sasa hivi ionekane kama ilivyo akisaidiana na uongozi mzima 
watu wa kasapos green cake vyama vinavyowahudumia na kuwasimamia walimu wa Kirwa na Karagwe kwa maana ya TSC ni miongoni mwa wageni waliohudhuria katika tafrija hiyo na kwa pamoja wakatoa neno la pongezi kwa wastaafu Mungu awabariki sana neno la ofisi kama TSC sisi ni ofisi ambayo inahudumia walimu kwa pamoja kwa shule za msingi na sekondari kuona hao walimu ni wadau wetu wakubwa katika kazi zetu bila kuwepo wao na ofisi haiwezi kawepo ikiwaangalia walimu wanao staff kwa upande wa Karagwe nafikiri tunafahamiana vizuri lakini pia na kwa upande wa Kerwa tunafahamiana vizuri ni wapi ongera sana kwa kuhitimisha utumishi wenu serikalini kwa sababu ni safari ndefu kuona umefikisha miaka hamsini tano au kwa lazima miaka sitini ni safari ndefu sana ni wengi mlianza nao wengine waliishia njiani lakini ninyi Mungu amewabariki mkahitimisha utumishi wenu serikalini salama na maana ukiitwa kuagwa kwa ajili ya kustafu ina maana umehitimisha salama ongeleni kwa hilo na sisi kama wadau tunatoa ushauri tu au maneno ya faraja kwenu mlikuwa mnafanya kazi vizuri na mmehitimisha vizuri lakini mnaenda kwenye jamii tunajua jamii zetu wengine walikuwa nafanyia mbali sasa hivi ndio wamerejea nyumbani au maeneo hayo yanayo yaishi kwa hiyo unaenda kuanza maisha mapya sisi tunawatakia maisha mapya na uzuri kila mwaka watu wanastafu na wanaagwa na wanapata maneno kwa hiyo ninyi kutumia hayo mtaenda muangalia wenzenu kama kuna sehemu mtu alijikwa alijikwa wewe unakuwa rekebishi kama kuna kitu alifanya kikapeleka ndivyo sivyo wewe una nafasi nzuri ya kujifunza kutoka kwa wale ambao tunawaaga kila mwaka kila mwaka wanawaaga na yanatolewa maneno mengi kutoka kwa mgeni rasmi na idara mbalimbali mbali. kwa hiyo mimi sina maneno mengi wazee wangu na wafahamu mko vizuri niwatakie maisha mema na sisi tunaelekea huko ili tukija huko tujifunze kutoka kwenu hapa nipo kwa niaba ya katibu TSC Kierwa nichukue fursa hii kuwapongeza wale wote ambao mmeitimisha utumishi wenu hakika mnatutia wivu mara zote mimi nikiona watumishi wanastahafu hivi kwanza huwa na jinsi mpweke kwa sababu siku zote katika utumishi wangu nimekuwa nikitembelea katika miguu ya watu wazima yani walio nitangulia natizama mnaona mengi tunapokuwa tukitembea sisi vijana pamoja na ubishi wetu na jitihada zetu za kutafuta maisha lakini kuna wakati tunapita sehemu na gundua kabisa kwamba hapa tunaelekea kupotea tafadhali ndugu wa staff mkumbuke kutukonyeza na kutuambia uzoefu unamata sana tuambie ni msipite huko sisi tulisha pita na hatukufanikiwa hebu pita njia hii ninaomba sana msi wa binafsi kwetu vijana au msikae pembeni kwamba kama tumetoka tumetoka moja kwa moja bado tunawahitaji sana tunahitaji kutembea katika miguu yenu na zaidi ya yote naombeni maisha mema na nawatakia kila laheri tukumbuke kwamba TSC Kierwa inawapenda sana Josea Mbwebwe ni miongoni mwa wawekezaji katika chama cha Akiba na Mikopo Tua Kasakos anawaasa wastafu faida ya kuwekeza fedha zao za mafao ili kuepuka na vishawishi vya matumizi mabaya ya fedha hizo ndugu wangu mnategemea kulipwa mafao yenu huu ni wakati mwafaka wa kujipanga na hasa kifikira huko uraiani ah wapo marafiki wa kweli na wabaya yani kwa lugha nyingine tunaoita wanafiki au entakuendera kujifanya kuwashauri lakini lengo lao ni kutaka mipango yao yenu ya kimaendeleo msifanikiwe kinyume chake mbaki kuwa omba omba
wanayo tabia ya kuomba mikopo kwa staafu kwa lengo na kwa tapeli hii nafikiri tumesha suhudia sisi walio tangulia mta anapo staafu wakapata mafawo ya kubasi marafiki wanakuwa we we hata wale ambao ulikuwa wongei nao wanaanza kujisogeza karibu kwa kikura gai kwa mambo mbali mbali matokeo yake ubaki hivyo kuwashawishi kwa mambo mbalimbali mbali, yasiyo natija mathalani kwa uzia magali mabovu mashamba pasipo idhini yenu na kadhalika hivyo chambua na kuchanganua rafiki unayeongea naye furaha inaongezeka kwa staff baada ya taarifa iliyoandaliwa kwa ajili yao na kusomwa na meneja wa tuwa Kasakos wana Rogatus Leimund Roikisa. Risala ya kuwapongeza na kuwaaga wastafu wanachama wa Tuwa Kasakos Limited ndugu mgeni rasmi. Hii ni risala fupi kuwaaga na kuwaenzi watumishi wa wastafu utumishi wao wakiwa ni wanachama wa Tuwa Kasakos leo tale 23 mwezi wa 7 2022. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi simsaidizi wa mkoa wa Kagera, waheshimiwa maafisa ushirika Karagwe na Kerwa, waheshimiwa wa, wa, wanachama wa watu wa Kastaf Post wa Stafu, waheshimiwa viongozi wa Tuaka Sako Limited, waheshimiwa watendaji wa Tuaka Sako Limited, waheshimiwa wageni wa Alikwa na wote walioweza kushiriki afla hii, mabibi na mabwana habarini za mchana ndugu mgeni rasmi awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na hivyo kutuwezesha kuhudhuria afla hii ya kuwapongeza wastaafu wanachama aidha nachukua na fursa hii ya kipekee kabisa kukushukuru wewe binafsi kwa kukubali kujumuika nasi katika afla hii sisi sote ni mashahidi kuwa kazi ulizonazo za kiserikali ni nyingi hivyo kukubali kwako kuwa nasi leo hii ni ushahidi tosha kabisa kuwa serikali ya awamu ya sita ya rais Samia Suluh Hassan ina dhamira kubwa kabisa ya kufufua na kunyanyua ushirika uwe mkombozi kwa wananchi wa Tanzania. <coughs> Ndugu mgeni rasmi. Bodi ya Tuaka Sakos kwa niaba ya wanachama wote inatumia fursa hii kuwapongeza watumishi wanachama wenzetu waliostaafu wakiwa wanachama hai kwa kipindi chote tangu kuanzishwa kwa ushirika huu kitu ambacho kimeifanya sakosi yetu kuwa ndio sakos pekee mkoani Kagera inayotoa huduma hii kwa wanachama wake waliostaafu utumishi wa umma pia tumeongeza huduma nyingine ya kutoa lambi lambi kwa wanachama anefiwa na mzazi tuna changamoto ya watumishi kubeza taasisi hii wakiwa bado na dhana ya hawa ilikuwa beki ndio zina nafuu kwenye riba Tuaka Sakos imeshusha riba kutoka 14% njia ya kushuka ya using method kwa mwaka kwa mwaka hadi kufikia 13% njia ya kushuka ya method kwa mwaka. Hii ni kuanzia mwezi Januari 2022. Mheshimiwa mgeni rasmi, Tuaka Sakos Limited haijaamua kuacha nyuma wa staff au bali ina mlango wa huduma ya mkopo wa fahari, mkopo kwa staff na huduma ya uwekezaji wa amana za muda maalum yani ambayo faida yake ni nyingi kwani inamruhusu kuendelea na wanachama ulio hai na kujipatia huduma zote za kifedha na za kijamii zilizolewazo kama wanachama wengine mheshimiwa mgeni rasmi tunapenda kutumia fursa hii kuwahusia juu ya kuendelea kuwa wanachama na kuwa na utamaduni wa kujiunga na vyama vikundi mbalimbali katika mazingira yanayowazunguka ili kuzidi kuonyesha umaili wao wa ushirikiano umoja pia kuwa chachu ya vikundi vinavyoanzishwa katika mazingira mapya watakayoishi na kukabiliana nayo mheshimiwa mgeni rasmi ni matumaini yetu kuwa wanachama wa staff wataendeleza utamaduni wa kujenga na kuimarisha chama kwa kwa kukiinadi na kukitangaza popote watakapokuwa pasipo kuwa na mipaka pamoja na pongezi hizo tunaomba kila mmoja wao apokee kiasi cha shilingi 400,000 na, na cheti cha wanachama uliotukuka kama ishara ya kutambua mchango wake katika ushiriki chamani risala hii imesomwa kwako nami Rogatus Rekiza kwa niaba ya uongozi wa Tuaka Sakos Limited
makamu mwenyekiti wa Tuaka Sacos Joyce Mkenoti ambaye ndiye amesimama kama mwenyekiti akimwakilisha mwenyekiti wa Tuaka Sacos pamoja na Leonard Benjumila mjumbe wa bodi ya Tuaka Sacos ni miongoni mwa waliotoa pongezi kwa wastaf hao hawa stafu walikuwa na mikopo mingi na baada ya kustafu anafikiria nikipata mafao yangu hayata nitosha pamoja na majukumu milionari la pili hawa stafu inawezekana anafikiria nitapata mabilioni ya pesa lakini hizi fedha nitazitunza wapi kwa sababu tunajua watumishi wetu sisi wafanya biashara mara nyingi sisi ni waajiri wa serikali tunafanya kazi ambayo tume ajiriwa na serikali. Sasa anaanza kuwazia, nifanye biashara, nifungue kilimo, ninunue magari, nitembee barabarani. Sasa zile fikra na ule umri wetu na tunajua haya magonjwa ambayo sio ya kuambukiza yanakuja wakati wakati ambapo miaka inakuwa imesogea. Sasa unaanza kuwa na mazingatio yote hayo. Fedha hii niende kufanya biashara. Fedha hii niende kufunga. Fedha hii nifanye. Sasa katika kuzingatia hayo Unaanza kucreate magonjo. Magonjo ya sukari, magonjo ya pressure, vini nini nini. Lakini leo nataka niwahakishie. Achana na mawazo hayo. Sehemu sahihi na sehemu yenye usalama ambayo haitakufanya ukue pressure wala sukari. Nituaka sako limited. Tu. Hakuna sehemu nyingine ambako unaweza kapeleka fedha zako, ukarara ukasinzie. Na ukishawekeza waka sako sirini tedi basi we subiri matunda we ni kula matunda tu paka mungu atakapo kuhitaji cha kwanza uaminifu bila uaminifu mamba ya hindi kwa hiyo sisi tunasimamia uaminifu tukiamini kwamba pale ambapo kuna uaminifu hakuwezi kuwepo na migongano ya kimaslai kwa sababu kila kitu kitakuwa wazi lakini jambo la pili tunasimamia uadilifu. Tukiamini kwamba ukisha kuwepo uadilifu lazima sheria, kanuni na masharti ya chama lazima yafuatwe. Na kisha ya kisha fuatwa hakuwezi kuwa na kasoro kwa sababu miongozo itakuwa inatekelezwa na inafuatwa kadiri inavyotolewa kulingana na ngazi ambazo zinaongoza ushirika. Lakini la tatu tunasimamia wajibikaji kwa maana ya kujituma. Wawe viongozi kwa maana ya wasimamizi kama bodi na kamati lakini pia management amesema mheshimiwa mwenyekiti kwamba sako sasa hivi vijana ni wengi na tafsiri za vijana tunazijua tunazo nyingi ingawa wakati mwingine tafsiri zile tunazo tafsiri wakati mwingine wasio sa sio sahihi yani wewe msikia baba anasema ah vijana wa siku hizi bwana shida lakini sasa anasahau kwamba na yeye ni mzee lakini na yeye wakati ule alikuwa kijana sasa wewe wakati wa jana wako ilikuwaje kwa hiyo hayo mambo matatu tunayasimamia na mpaka dakika hii kwa kweli yanatupa matunda mazuri. Na kwa sababu mwenyekiti amesema niongeke machache basi ndugu zangu, kaka zangu, ndugu zangu wa staafu niwatakie maisha mema. Sisi bado tumo tunazisukuma likwama. Asante sana. Ngeri rasmi wa tafrija hii ni mrajis wa vyama vya ushirika mkoa ni Kagera Robert George kwa nafasi yake anawapongeza wanachama na uongozi wa Tuaka Sacos kwa kuwajali wastaafu na kueleza kuwa inawezekana Tuaka kuwa ni chama cha kwanza kufanya shughuli hiyo ya kuwapongeza wastaafu Lakini kwa jina ninaitwa Robert George ndiye mrajis wa vyama vya ushirika mkoa wa Kagera Mheshimiwa mwenyekiti, nipende kukushukuru sana. Kwa kweli kwa kuwa na sako si ambayo inawajali wastaafu, ambayo inawathamini wastaafu, lakini pia inaona umuhimu wa kuwa nao katika swala zima la kuendeleza chama cha ushirika, hili ni jambo la pongezi sana kwenu. Ni 
sako si chache ambayo wanaona kwamba hii product ni muhimu lakini ninaamini wengi watakuwa wanajifunza kwenu sasa na kuona kwamba kumbe kuna kundi ambalo pindi wanapotoka kwenye ajira linakuwa linaachwa na kundi hili sasa linapoachwa kwanza linakuwa naanza kuanza maisha ya mateso kwa sababu ulizoea kwenda kwenye ATM kama alivyosema mzee mwenzetu pale lakini wale wanaoweka hela kwenye ATM wakishaona zile tarehe zimefika ambazo zimeandikwa pale kwenye salary slip huwa wana switch off ATM kwa ukiingiza kadi kama mwenzetu alivyosema kweli lazima itoe na kukuandikia kikaratasi kwamba salio hakuna sasa unaweza ukajikuta unakuwa na maisha magumu kama ukuwa na mpangilio mzuri wa kufanya ulinzi wa zile fedha ambazo zinaitwa ni fedha za kustaafu ili ziweze kukupa maisha baada ya kustaafu. Kwa hiyo kipekee ni wapongeze wale ambao tayari wameshaanza kufanya uwekezaji lakini na wastaafu wenzetu ambao nao mnashawishi waweze kuingiza mtaji kwa maana ya fedha zao ili ziweze kuwa na ulinzi ule wa maisha ya kawaida kwa kweli tuna tunawashawishi sana na tunaomba wakaribie sana 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 Kimsingi maisha baada ya kustafu yanakuwa ni magumu sana Kwa sababu ulizoea kupata posho za vikao ulizoea kupata posho ya safari ulipata ulizoea kupata mshahara wa kila mwezi sasa inapotokea kwamba yule mwajiri ameshastopisha vile vitu na wewe ulizoea ukiamka asubuhi kuna mali unakwenda ulizoea ukia, uki, ukifika tarehe 20 22 kuna message inakuja kwenye simu sasa uioni kwa kweli utaanza kuwa na maisha ya mawazo utaanza kuwa na maisha unayaona kwamba ni magumu na yanakuwa ni magumu pale ambapo unakuta ile hela ulioipata umeshaingia kwenye zile biashara ambazo wanasema ni biashara za za smartphone kuna biashara ambazo tunatumia kwenye WhatsApp huko ukinunua ngombe utaweza kupata ngombe wengi ukinunua shamba ukililima utapata mavuno mengi ukinunua trekta tano ukienda kuzikodisha zinakupa sasa bila kufanya tathmini ya hiyo miradi sio kwamba ni mibaya lakini kufanya tathmini kwanza ya kuona ni, ni namna gani hiyo miradi kwanza inaendeshwa na ni namna gani hiyo miradi inaweza ikakuletea mapato unaweza kujikuta umetumikiza ile hela na imepotea kwa sababu shughuli yoyote kama una utaalamu nayo inakuwa ni ngumu sana kuitekeleza katika maisha sasa ni kweli unaweza ukaingia ukafungua biashara Alafu una utaalamu naye. Umefungua biashara ya grocery. Wewe mwenyewe huyu. Sasa inafika mahali uone wateja wanakuja. Sasa wateja wakiwa hawaji na wewe unakunywa soda. Zile bia ulizonunua ina maana tayari tayari zinakuwa ni liability kwa hapo. Zinaanza kukutesa. Sasa utajikuta umeingia kwenye biashara kwanza ukuwa na utaalamu naye. Pili ukufanya tathmini ya kutosha. Sasa utafanyaje ili uweze kupata huo muda na ikiwa pesa huwa tabia yake ni kuongea na mwanadamu sijui kama wenzangu wanafahamu manake pesa inaweza kukutoa sasa hivi hapa ukajikuta huko Mwanza lakini ukupanga lakini kwa sababu unayo alafu na nauli ya kwenda Mwanza kuchukua hizi gari tunazoziita mwendo kasi kwenda Mwanza anakuambia ni shilingi 1600 1600 ni nini ndani ya milioni 50 au milioni mia Na fedha hizo si ajabu umeshazichukua ziko pale benki na ATM huwa haina tabia ya kukuzuia ATM ina tabia ya kukukaribisha Kwa hiyo ukiingiza ukibonyeza tu steam inatoka Na benki hizi zimefunguliwa matawi mpaka kwa wakala Kwa hiyo ina maana wakala hata alioko mtaani anaweza akakupa fedha. Kwa hiyo ina maana fedha inaweza ikaongea na wewe ikakushawishi mambo mengi. Na kila unapojaribu kuweka kikwazo, fedha inajaribu kupangua. 
Ukisema benki iko mbali fedha inaongea na wewe kuna ATM kuna ATM iko jirani Ukisema ATM iko mbali inakuambia kuna wakala Kwa hiyo utajikuta ya kwamba fedha zile unaweza kutumia bila kupanga Nimetoka juzi kwa kuongea na wanachama fulani Samani sana mwenyekiti we ni mama yangu lakini tabia ya kina mama wakikutana na hotpot barabarani atazinunua akikutana na blender atanunua akikutana na sahani atanunua hata kama sahani ziko kwao unaweza kujikuta ndani ya kabati mimi nikiangaliaga nyumbani kwangu mke wangu mpaka namwambiaga hivi hii tutatumia lini <laughs> manake tuna glasi zaidi ya 80 sahani siju ziko mia na mimi sina mpango wa kufanya sherehe nyumbani kwangu. Hasa kuna sahani ambazo zimenunuliwa mpaka na mimi karibeni na kuwa mstaafu. Sijawahi kupakuliwa chakula kwenye sahani hii. Hasa tumeziweka mwisho wa siku sinakuwa ni mzigo, alafu siju nada tutaufanyia wapi. Naam. Hakika kila jema huwekewa kumbukumbu na hiki ndicho kinafanywa na tuwaka sacos kwa kuwa tunuko vieti vya utumishi uliotukuka ndani ya ushirika huo pamoja na kuwafuta mikono kwa kiasi cha shilingi laki nne na nusu kwa kila mstaafu. Wastafu wanaeleza namna walivyopokea ushauri kutoka kwa wadau na viongozi watu wa Kasakos na vile ilivyowasaidia tangu walipokuwa wakifanya kazi. Naitwa Mwalimu Reveriana Francis. Natokea shule ya msingi Lutunguru katika wilaya ya Kieru. Kwa kweli nimemshukuru nime Mungu baada ya kuta, kupata taarifa kwamba naitwa na uongozi wa Tuwaka. Nimekuja na waza lakini imefika nikakuta mambo ni mazuri tu. Kwa sababu nani afra ya leo imenifurahisha sana na ikanirudishia changamoto ambayo pale mwanzo nilikuwa nimesha kata tamaa kwa kweli tangu hao wali mimi ninaumwa ninaumwa na kama kiongozi alivyosema kuwa na mikopo ilikuwa sio wabusara lakini baada ya kusikiliza maelezo ya viongozi kwa leo hii mimi nitajipanga tena nije nionane na uongozi ili nione nini ni, 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 ni la kufanya tena mikopo kwa kweli inarudisha walimu nyuma maana kama una, unadaiwa mtu akaja kudai kwa kipindi hiki kwa mfano ambao atakupata salary unakuwa na, na changamoto kiasi kwamba hata kama una ugonjwa kama nilionao hali inabadilika inakuwa ngumu sana kwa kweli ninapoondoka hapa kila mmoja nitamwambia kuhusu tuwaka maana tuwaka ni chama kizuri ni chama kinachosaidia kwa kweli ni suluhisho la, la maisha kwa ujumla mimi za Andrew E, ni mkazi wa hapa hapa Karagwe na ni mwalimu ambaye sasa nimestaafu kazi lakini kabla ya kustaafu kwangu nimekuwa kiongozi kwenye sakosi ya Tuwaka nikiwa katibu wa kamati ya usimamizi lakini kwa majukumu ambayo nimekuwa nikiyafanya hadi mwisho sasa nahitimisha utumishi wangu serikalini leo ni siku ya pekee ambayo nimeiona kwamba tumeitwa wale wanao wanao staafu sasa kuagana au kupewa mkono wa kwaheri na viongozi wetu watu waka Sakosi Limited Tume, tumeyasikia yaliyo mengi kutoka kwa viongozi wetu kuanzia ngazi ya wilaya mafisa ushirika wa wilaya kwenda mafisa wa zanani ushirika wa mkoa mrajisi wa mkoa na tumeweza kuyapata mengi nikishukuru kwamba yaote yalikuwa ni ya kutupereka kwenye maeneo ya ufanisi
kwamba zaidi tumekuwa tukiaswa kwamba pale tutakapofika hatua tukwepe mikopo ambayo inaweza ikatuingiza kwenye hajari Uh, na ikapoteza hata wakati mwingine vinua mgongo wetu na kufika hatua fulani kwamba watu tunaanza kupata matatizo na maangamizo kutokana na matumizi mabaya ya fedha hilo limekuwa ni fundisho ambalo tayari tumelipata kutoka kwa viongozi wetu na tunachokishukuru zaidi siku ya leo imekuwa ni siku kama vile ya shule kwamba tumefundishwa mengi juu ya matumizi mabora matumizi bora ya ya ya, ya, ya fedha ambazo tunakwenda kuzipata na tunaelekea kuzipata kwa hiyo kama ukikosea kwenye matumizi bora ya fedha hizo basi unaingia kwenye matatizo ya miaka yote. Hilo ni la kumshukuru Mungu kwamba leo tumepata shule hiyo kutoka kwa kikao cha leo au kuitwa kwetu leo imekuwa ni ufanisi mkubwa sana ambao tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumeitwa na tumeaswa na tunakubali kwamba tunakwenda kuyafanyia kazi na kuyasimamia hadi mwisho wa safari yetu. Tuwaka ni chombo ambacho tumekiunda sisi wenyewe walimu wa Karagwe na kimekuwa ni msaada mkubwa sana kwa walimu wote wa Karagwe na watumishi wengine wa Karagwe ambao tayari walishajiunga na Tuwaka. Tuwaka hii imekuwa ni msaada mkubwa kwa sababu imeweza kutusaidia kipindi chote cha utumishi wetu pale ambapo tulikuwa tunalegewa kidogo tunapungukiwa tuna kwenye matumizi ya, ya mahitaji ya fedha kwa ajili ya, ya familia zetu hasa hasa kwenye ma, upande wa elimu na nini tumeweza kusaidiwa kutokana na tuwaka na tumepeleka watoto shule watoto wetu sasa wamesoma kutokana na tuwaka yetu hii hata familia hata miradi mingine ambayo tumeweza tukaifungua tumefungua miradi mikubwa mikubwa kutokana na tuwaka kutukopesha kwa hiyo tuwaka ni msaada mkubwa sana kwa walimu na watumishi wa Karagwe Kipi kimesalia zaidi ya historia hii kubwa kuandikwa na chama cha ushirika cha akiba na mikopo cha Tuwaka Sacos. Hakika viongozi mnastahili pongezi. Tunaweka, tunakopa, tunaikumbuka jamii na tunafaidi matunda ya Tuwaka Sacos kwa pamoja. Tunastahili kusema hongera sana viongozi na bodi ya Tuwaka Sacos. Sisi tuko pamoja na ni Makara hii imeandaliwa na kusoma kwako na mimi Ramadhani Kasim. Karibu sana tuwaka sakos.